हेलो स्टूडेंट्स वैप इंस्टीट्यूट डॉट कॉम पर विजिट कीजिए और एटलीस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक कीजिए क्योंकि हमने इसमें तीन चीज़ों को ऐड कर दिया है मशीन लर्निंग ए डब्ल्यू एस और डिजिटल मार्केटिंग 2019 में ही काइंडली एडमिशन ले क्योंकि इन तीनों की वजह से 2020 में हमारी फ़ी बढ़ जाएंगी जावा स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे कोर्स हैं जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट बनाने के बीच में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं में से कुछ इम्पोर्टेंट कोड्स के बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं जैसे मैंने यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया एक्स के नाम से और यहाँ मैं राइट करता हूँ वेप अंडर इंस्टीट्यूट अगर मैं यहाँ एक्स को प्रिंट करूँगा तो ये देखिए वैप इंस्टीट्यूट प्रिंट हुआ लेकिन एक बार में वैप अलग एक्सेस करना है और इंस्टीट्यूट अलग एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं जरा उसको जानिए इसके लिए हम एक्स में स्प्लिट मेथड को पास करेंगे और ढूंढेंगे कि वैप और इंस्टीट्यूट के बीच में कौन सा सिंबल है वैप और इंस्टीट्यूट के बीच में ध्यान से देखिए अंडरस्कोर का सिंबल है तो जब भी आप एक्स में स्प्लिट पास करके अंडर का सिम्बल दोगे तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा अब अगर ये अलग हुआ है तो उसे एक्सेस करने के लिए आप कोई वेरिएबल बना लो जैसे मैंने y के नाम से वेरिएबल बनाया जब ये अलग होगा तो y के जीरो इंडेक्सिंग नंबर से इसे एक्सेस कर पाएंगे और वन इंडेक्सिंग नंबर से इंस्टीट्यूट को एक्सेस कर पाएंगे जैसे यहाँ देखिए मैं y को एक्सेस करता हूँ और इंडेक्सिंग नंबर डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे वन रन करके इसके टेस्टिंग करता हूँ ये देखिए सिर्फ इंस्टीट्यूट प्रिंट हुआ अगर वैप एक्सेस करना है तो जीरो इंडेक्सिंग नंबर पास करेंगे सिर्फ वैप प्रिंट हो जाएगा जरा इसके बाद अगले कोड के बारे में जानिए हो सकता है प्रोजेक्ट बनाने के दौरान आपको वर्ड के अंदर से कैरेक्टर का पोजीशन पता करना हो जैसे यहाँ देखिए ये जो वैप इंस्टीट्यूट नाम का वर्ड है इसमें आई नाम का एक कैरेक्टर है मैं पता करना चाहता हूँ कि इस वैप इंस्टीट्यूट के अंदर आई किस पोजीशन पे लिखा गया है जैसे आई का पोजीशन हुआ जीरो वन टू थ्री फोर तो ये तो हमने काउंट करके निकाला लेकिन कोड से निकालना है तो सिंपली हम एक्स में इंडेक्स ऑफ मेथड को पास करेंगे और इसके अंदर आई को पास कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्स के अंदर आई का पोजीशन क्या है टेस्टिंग करने के लिए आप अलॉट मेथड के अंदर इसे पास कर दो मैं पेज को रिलोड करता हूँ ये देखिए आ गया फोर इसका तीसरा कोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जैसे मैं यहाँ पे बॉडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें इनर एस्टिमल को पास करता हूँ ताकि मैं एक्स में जो डेटा रिटर्न है उसे राइट कर सकूँ मैं रन करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे आ गया अब आपने गौर किया होगा कि क्रोम के अंदर अगर आप कंट्रोल एफ बटन दबाओ तो आपको फाइंड करने का ऑप्शन मिलता है जहाँ डेटा फाइंड होता है वहीं पे उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाता है तो ये टेक्निक कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप अपने कोड में ज़रा उसको जानिए मैं डिफाइन कर देता हूँ एक्स में रिप्लेस को और सोचिए इसमें से क्या फाइंड करना है आपको मैं चाहता हूँ आई को फाइंड करके उसके पीछे बैकग्राउंड कलर येलो कर देना तो उसके लिए मैं पहले पैरामीटर में आई को फाइंड कर लूँगा और दूसरे पैरामीटर में मैं मार्क को शुरू करूँगा और और यहाँ पे मार्क के बीच में मैं राइट कर दूँगा आई तो इससे होगा ये कि जहाँ पे आई रिटर्न है वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे राइट हो जाएगा मार्क आई और फिर मार्क कोई भी टेक्स्ट अगर मार्क से लॉक होगा एच में तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो बैकग्राउंड है वो येलो ही आएगा मैं टेस्टिंग करता हूँ ये देखिए पेज रीलोड करने के बाद सिर्फ आई का बैकग्राउंड येलो दिख रहा है सेम उसी प्रकार से मैं चाहता हूँ सिर्फ वैप का बैकग्राउंड येलो दिखाई दे तो उसके लिए वैप को फाइंड कर लीजिए और उसकी जगह पर वैप को मार्क टैग के साथ रिप्लेस कर दीजिए सो रन करने पर ये देखिए ऐसा आया इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए शो वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद